Поводом для следующего сюжета стало обращение на горячую линию новостей жителей агрогородка Новицковичи Каменецкого района. Они пожаловались на закрытие местного магазина. Да и вообще отметили падение уровня жизни в агрогородке. Ранее здесь закрыли отделение банка, почту, есть вопросы по работе ФАПа. Чтобы разобраться в ситуации, наша съемочная группа отправилась на Вицковичи. Основное отличие агрогородка от обычной деревни – определенный уровень комфорта, близкий к городской жизни. Раньше в Новицковичах, говорят, жилось комфортно. Но теперь с досадой отмечают его жители, все изменилось. Сначала закрыли банк, немного погодя почту, а вот теперь и магазин. А еще есть вопросы по работе ФАПа. И что это за агрогородок такой? Когда ФАП был, вот у нас Адамовна работала, ФАП был. Вот, она ездила и на дом приезжала, и к старикам заходила, и, ну, то есть работал ФАП, и таблетки были, и все. А сейчас вот решили вообще все позакрывать. Мама четверых детей Ирина Романюк отмечает, и это еще не все. Ведь в кафе, в котором сейчас отовариваются местные жители, тоже должно скоро закрыться по причине увольнения сотрудника. Для меня это означает просто катастрофа. Я не знаю, как мне, как мне вот жить здесь дальше, потому что элементарные продукты, не говоря уже о каких-то там изысках, нет, не будет возможности купить. Я работаю без выходных в хозяйстве. Вот. У меня дети, мне нужно покупать продукты ежедневно. Я хочу покупать каждый раз свежие и разнообразные продукты. Я в конце концов на них зарабатываю. В Новицковичах проживают 335 человек, среди которых 76 пенсионеров, 12 инвалидов и 6 многодетных семей. Решение закрыть магазин, считают жители, в первую очередь ударит по ним. Ведь ближайший торговый объект в 10 километрах, а график и ассортимент автолавки подойдет далеко не каждому. Мы обращались уже к представителям власти в районе, уже был сход граждан. Мы стучимся уже во все двери, мы надеемся, что нас услышат, мы хотим, чтобы был какой-то результат. Председатель селисполкома Василий Севенюк, к которому мы обратились за разъяснением ситуации, отмечает, не все так печально в агрогородке. Почту закрыли, но ее услуги на данный момент предоставляет мобильный сотрудник, который адресно выполняет доставку отправлений и выплату пенсии. Не останутся жители и без медицинской помощи. У нас есть на постоянной основе на сегодняшний день на ФАПе фельдшер местная, молодая девушка, и он как бы работает, в том числе и есть понимание со стороны руководства Центральной районной больницы Каменецкой, сюда приезжает периодический врач для приема пациентов. Что же касается магазина, то закрыли его по причине отсутствия продавца. На момент коллективного обращения граждан решением проблемы уже занимались. Для того, чтобы закрыть вакансию, местные власти готовы даже выделить служебное жилье и взять на себя расходы по доставке сотрудника из близлежащих населенных пунктов. Этот вопрос постоянно находился на контроле у меня, на контроле у руководства райсполкома и, наверное, на особом контроле у руководства Брестской межрайонной торговой базы. Мы находимся на постоянной связи. С их стороны есть полное понимание вот этого проблемы. По словам председателя селисполкома, решение проблемы жителям осталось ждать недолго. Есть информация, что уже на следующей неделе магазин будет открыт. Людмила Лагодич, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».